。我才刚出山林，脑袋没清醒，人生小精灵。我有一身本领，这样独自闯入了武林。小溪，其实你我缘分只当终止了，但是是父皇逼我的。我都没哭，你哭什么？把眼泪擦了，好歹告诉我要我怎么死。太残忍了，我说不出口。那个谷主开了一张炼丹的方子，这太医们看着都说对，可陛下看了说不对，可能吃多了假丹，吃的有了直觉。还有个太医说，这炼神丹呢，药材、方子都是其次，最关键的是药引，要找一个吃过人参、雪莲、生命力特别旺盛的人的血肉做成药引，这才能炼成神丹。所以呢，这还用说吗？陛下要把你投进炼丹炉里，去去做药引。好不容易当了一回人，居然还是逃不过被人吃掉的命运，话本都不敢写的这么离谱。但凡你有点心，让他们都走，把你的酒拿来，让我换种死法好吗？好，你们都下去吧。殿下，这本宫会给父皇一个交代的。是，小溪，我对不起你。这话你就省了吧。让我入土为安，不要让他们破坏我的尸体。小心，小心，我答应你就是。酒里有没有毒，是看不出来的。是啊，有些人的内心邪恶是看不出来。小果，祝你人间血满多。小溪还有泪。小溪，你别这么恨我。你都不。
不值得我恨，我反而有点可怜你。不知道到那个时候，你父皇会不会替你流泪？不用了。贺鼎红必死无疑，可是陛下那里如何交代啊？反正已经毒死了，也做不了药引。就算父皇再生气，也没辙了。你去把给父皇出主意的那个太医丢进去。他这么怕死，想必一定吃了不少补药吧。你亲自把小西送到乱葬岗，让那些大臣看见他死了便罢，不要破坏他的尸体了。这是他最后的要求，我总要做到的，不然我也于心不安。殿下，这是叶姑娘的簪子，和她的东西一起葬了吧。给我留个念想吧。那天他第一次带着他，我还问他他是不是为我带的。殿下最后，我还是没能救下他。这三年我去过无数次乱葬岗，我从来只相信自己。只有这次在祈祷期间，不知道他是否能死而复生。如果再有重来一次的机会，一切会不会不同？你还敢说？你对他没有别的想法？自小身中诅咒，无法对任何人动心，否则会心脉衰竭而亡。我怎么知道你现在说的这番话，不是在骗我？你迟早会知道的。你别忘了，我是你的救命恩人。你这是要跟我动手吗？说话的语气，也讨厌你那般看他的眼神。那只是因为他身上的秘密太多了。那既然如此，本王要你一句话：你以医圣之名发誓，这辈子对他没有任何的想法，和他保持该有的距离。那如果是他主动来靠近我呢？不可能！只要他想起了我，他就能想起我们的过往，他就不会再看别的男人一眼。我才是他命中注定的男人。倘若有谁阻拦我和他在一起
，我会让他死。这世间，唯独感情不能强求。本王偏要强求。无数个午夜梦回，我都能梦到他送我离开的那一幕。我无数次后悔。当时为什么不强求他跟我离开？哪怕夏瑶、迷云把他带走，至少后来他不会一个人躺在乱葬岗。那是他自己选的路，就算磕磕碰碰把脑子磕出来，他也会走这条路。你怎么就不死心呢？这世上没人能决定别人的人生，即便他想起了你也是一样。你就是在骗我。还说你没有动心。这绝情咒，风华谷代代相传，是谷主的宿命。看在你我相识一场，我将一切坦诚相告。你再纠缠，只会害人害己。本王怎知你不会违抗那宿命？万一你只是身不由己，但其实早已心动。我知道。你如今是摄政王，哪怕是随便跺跺脚，这天下都要颤抖。可你的威慑对我没有用，我对他有没有想法根本就不重要。他若是不想跟你在一起，你杀光天下男人又有什么用？他现在为了救唐欢，还在马不停蹄的赶路，你却在这儿跟我疑神疑鬼。谁可笑？我看你是被我说中了心思。他救你那是可怜你，可惜他现在可怜别人了。你有空问我，不如先去解决唐欢。这才是实话。看来你心里也想让唐欢死。我当然会去杀他的，只要让他看不见别的男人。总有一天，他会完全属于本王。苍奇啊，苍奇！你的梦到底什么时候才能醒？我会把梦变成真，总比你做了梦就不敢承认要好。看来你我今天真的是到尽头了。尽头就尽头。你我从一开始相识就是因为他。我只不过想听你说句实话，你都不肯。是你逼我的。那今日就做个了断。我为了变强，我这么多年一直苦练他教给我的武功。那不妨今日就试一试。见面了，我为什么说又啊？奇怪，赶个路不至于这么累啊
，你没事吧？我没事。这是哪儿？这应该是工匠，画完之后就被人灭口了。不过生前都是人，有什么好怕的？你闭嘴！你不是想变强吗？多看一看就变了。你不要乘人之危啊！是谁先动的手啊？害得我也落到这般境地。你闭嘴吧！出去吧！我喘不上气来。就是被吓得失去理智了，自己身体什么情况自己不清楚罢了。不这样，还逞凶斗狠。藏琪，珠子给我。叶姑娘，叶姑娘，叶姑娘，快通知在外所有的人，立刻传信给谷主。是是。你的病，看来只有等他来了。姑娘，坚持住啊！看你刚才的情况。以后必须得按照我的方子吃药，要不然之后越来越严重。你别用这种一言难尽的眼神看着我，这也就是我医德高，才不计前嫌又救你一次。不过那簪子，为什么有这么大的威力？还有他为什么会有本草真经？谁都有秘密，难道你没有吗？白月，你们安全出来了，可把我急死！你们是站直了说话，你怎么在这儿？我担心你啊，刚才真是吓死我了！你快摸摸我的心脏，我心脏到现在都跳个不停呢。除非你死了，要不然心脏当然跳了。你看见本王的护卫了吗？啊，他们还在前头呢，说想弄一些火药把这儿炸开。王爷。他们是不是没安什么好心，想把你弄死在这儿？呃，呃，我不是这个意思，我是说，我之前来过这南柯寺，想着肯定有别的出口，所以就先过来看看。当摄政王这么嚣张的吗？白公子，他为什么逼你来这儿？他有没有对你做什么？我虽然斗不过他。可是，如果他强迫你、欺压你、折辱你，我就……我是不会向权贵低头的。我千金万贯家产，也要支持你反抗。你得了吧！我风华古也家财万贯，用得着你帮我？哎，你去哪儿？你没事吧？你把衣服穿上。苍奇这个人喜怒无常，我一听说你被他挟持，就立刻赶来。这一路上马都累死了好几匹。我这么养尊处优的人，从来没有这么猛的骑过马。我现在腰都快疼死了。你有没有好药给我补补？怎么了？我这要求不过分吧？嗯。
苍溪怕我一直瘫痪，我得想个办法尽快脱身。你不说腰疼吗？只要我能帮上忙，尽管说。进屋说。进屋，走。怕是一下子治不好。那白公子能否随我回府治病吗？啊啊啊！需要一些药材。啊啊！行了，可以出去了。嗯、他听到你要给我治病，就能放你走吗？应该能，他本性善良。那我呢？我为了朋友两肋插刀，可连脸面都不要了。你有吗？啊，你真是！我这些天赶路，连饭都没有好好吃。你先陪我吃个饭，就一顿饭的时间也耽误不了什么。吃完饭，我还有事要跟你说，是关于叶姑娘的事儿。那你现在就说。我说了，你就不吃饭了。你不说，你信不信我让你也吃不了饭？我说，我说。只要是关于他，你就会乱了方寸。你这次急于逃离苍崎的魔爪，也是为了赶紧回去帮他救唐环吧？身为你的密友，身为你的好友，我是认真替你想了想，是不是有点乱？到底说不说？我我说我说，我说，我知道。叶姑娘她会失忆，所以经常上当受骗，所以我出于好心，就花钱查了一下唐环的底细。据我买到的消息说，唐环和唐阳这两个人一直斗来斗去，这老门主也不知道被哪个儿子给弄死的。总之，唐环落败后就逃离了蜀中，去了京城，还一度混入了禁军。我猜想，他可能是想攀附太子上位。这不料还没混出个名堂，太子就被苍七干掉了，还清洗了禁军，唐环就下落不明了。这个唐环，他在蜀中和京城都待过，也许早就认识叶姑娘。那他这次接近叶姑娘，会不会是另有所图？我早就觉得唐环有问题。公堂门时，若非我用暗器逼他挡在叶西面前，如今中了暴雨梨花针的人，就是他。没关系的，小溪，我可以等的。我的命也是你救的，只是想让你明白我的心意。我想用我的余生来报答你，可以吗？报答我？哎，你们两个，哎，起来了。都起来了，人都走了。哎呀，哎呀，大家辛苦，大家辛苦啊！不过呢，麻烦问一下，刚才是谁捅的我，把我捅死了？谁给你们借钱啊？是不是？我应该早点告诉他，七伯装死，也是唐环之计。说完了吗？说完了，出去吧。哎，你不吃饭了？走。走。哎，这没谷主的吩咐，我也不敢把你带进谷中啊。
这是风华谷的入口。这就是风华谷。嗯。小溪，自从认识你，你一次又一次的救了我，我实在无以为报。如果这次我能活着回去的话，我一定尽我所有，以身相报。不至于到以身相报。还有，你别动不动就以身，以身相报的。小心，你是怎么找到这儿的？一定很辛苦吧？是你那个忠心的手下给了我一张大致的地图，不过到了长留山之后就很难分辨了。能找到这儿，应该是直觉。但进去会更危险吗？传闻说，风华谷机关遍地，还有许多高手重重把守。必须要穿过很多关下才能见到谷主，但只要满足谷主的要求，他便会出手相救。哪怕那些人只剩一口气，他都能治好。哎，你快休息吧，你别说话了。我知道谷主很厉害，死人都能救活。小心，你也不要太逞强。如果真的治不好的话，也没关系。就算我死了，也会感谢你的。你放宽心，无论谷主提出多难的条件，我都会做到，一定让他救你。小心。你睡会儿吧，等你醒来的时候就能见到谷主了。你不睡的话，对我来说反而更麻烦你说，他这么害他，为什么还要画下这么多的过往？他不是说他曾夜夜做噩梦吗？他根本就不是因为作恶而感到不安，只不过是找个借口罢了。我真恨不得将他挫骨扬灰。当初我让他跟我走，他不肯，还是选择了回去。我苦苦求而不得的，他得到了却一点都不珍惜。这种感受，你能明白吗？我没有感受，还不承认？还是说你甘心屈服于诅咒之下？我知宿命。何必再问？你即使有事就走吧。黑甲军来报京城有余孽作乱，本王回京处理完就去找小溪。既然你和他之间是不可能的，本王也不会再逼你做出违背医德之事。但你要答应我一件事情，不管你用什么办法，一定要拆散他跟唐欢。只要不违医德，不破风华谷的规矩。我找不到拒绝你的理由。很好，事成之后，本王会送你一份大礼。谢谢你再一次救了我，但如果办不成这件事情，我照样会带着黑甲军踏平风华谷。嗯，为什么他第一个喜欢的男人不是我？四凡没有找到龙骨，他的失忆是没有办法了。不过他那样的洒脱之人，也不会纠结于过去。你没事吧？
唐七都走了，那你，那你为什么不走啊？看月亮了。你真是羡慕杀驴，驴不驴的我不介意。我这就去京城帮你盯着苍七的动向，一有消息立马告诉你。对了，上次你借走的那只鸽子是价值连城的万里鸽，到现在都没回来，你是不是把它烤了吃了？夜袭出事了，哎，少爷，少爷，你吃了就吃了呗，咱俩这关系我又不追究。不过这叶姑娘到底是出什么事儿了？生暗黑邪魅，阳生五行万物。难道是林大小姐给我的这把开阳剑阳气太盛？真是有见任性！我这还没开始比划呢，第一关就过了。杀手呢？机关呢？难道是我的武功又增进了？我这才刚出手就全都消失了。他怎么样？叶姑娘内功深厚，暂时还没有大碍。那为何十万火急的唤我？这他有事没事，我看你都会飞一般的赶回来吧。哎，不过我说回正经的啊，我之前给他诊过脉，他的脉象实在太诡异了，我是真担心他再也醒不过来。就此一命呜呼啊！回叔，嗯，您以后能不能别随便给人诊脉？我，这他已经闯过了第二关，你瞒得了别人，可瞒不了我。你就是放心不下他。要我说呀，这第三关就别让他闯了。浮屠塔的人也可以撤了，费那么多事儿干嘛呀？那就让他进去呗，我去给他配药。快叔，嗯，你就在这看着吧，出什么急事了，随时唤我。今天值守浮屠塔的人是谁？嗯，杨科，怎么着，让他放水？不着痕迹的放水。嗯、哦。
此生。